Nå som du har hørt om hvorfor og hvordan den europeiske union blir til, lurer du kanskje på hvordan så mange land klarer å samarbeide og ta avgjørelser hver eneste dag. Se for deg klassen din. Hvor mange elever er dere? 27 land er med i EU. Kanskje like mange som i din klasse? Da er det ikke så rart at det til tider kan være vanskelig å bli enige om noe alle er fornøyd med. Elevene i klassen kan nok være uenige om hva som er rett og galt. Eller kanskje de føler de ikke har nok kunnskap til å uttale seg om et bestemt område. I en klasse er det ofte sånn at noen oppfattes som sterkere enn andre, og dermed har mer makt. Kanskje noen må løse konflikter når enkeltpersoner ikke følger det som allerede er blitt bestemt. Innad i EU er det egentlig ikke så veldig annerledes. I den belgiske hovedstaden Bryssel, som ofte blir referert til som EUs hovedstad, diskuterer regjeringssjeferne fra de ulike landene tema som angår de, og de kommer fram til felles beslutninger om hvordan de best kan samarbeide i saker som ikke kjenner landegrenser. Det kan være alt fra klimaendringer, flyktningstrømmer til sykdomspandemier. Det er ikke bare regjeringssjeferne som drar til Bryssel. Også de andre ministerne i medlemslandene drar dit for å diskutere saker som nettopp de er ansvarlige for i hjemlandet sitt. Det kan være tema som fiskekvoter, transport over grenser eller ren luft. Ministerne kan ikke lage nye regler alene. I flere saker er de avhengig av støtte fra medlemmene i det europeiske parlament. Så mange som rundt 450 millioner EU-borgere fra medlemslandene velger representanter til det europeiske parlamentet hvert femte år. Og valg er, som dere vet, veldig viktig i et demokrati. Representanter sitter ikke passert sammen med sine landsmenn, men representanter som har lik politisk tilhørighet med de. Det europeiske parlamentet har som sin hovedgave å vedta lover som skal gjelde i EU. Før ministerrådet og det europeiske parlamentet blir enige om en ny lov, får de et godt gjennomarbeidet lovforslag fra den europeiske kommisjonen. Kommisjonen består av en kommissær fra hvert land, men de representerer først og fremst fellesskapet og skal ivareta EU som helhet. Hver kommissær har ansvar for sitt bestemte område, som for eksempel energi eller helse. Når nye lover er vedtatt, så er det kommisjonen som kontrollerer at alle medlemslandene følger de nye reglene opp i praksis. Hvis medlemslandene ikke følger lovene, kan EU-domstolen ilegge dem straff. Nå vet du hvilke aktører som er de viktigste og hvordan beslutninger tas i EU. I en senere video vil du få vite mer om hva disse beslutningene betyr for deg, og hvordan de påvirker deg i din hverdag. Nå skal vi se på et spørsmål som en stadig kommer tilbake til i diskusjonen om EU. Er avgjørelsene i EU egentlig demokratiske? Vi har allerede nevnt at EUs borgere velger sine representanter til Europaparlamentet. Men fra ulike hold blir det likevel hevdet at det er et demokratisk underskudd i EU, blant annet fordi valgdeltagelsen er lavere ved valg til EU-parlamentet sammenlignet med de nasjonale valgene, slik som stortingsvalg i Norge. En årsak til den lave valgdeltagelsen kan være at folk har liten tro på at Europaparlamentet faktisk kan beslutte noe som betyr noe for deres egen hverdag. Og de har kanskje rett i det? I noen tilfeller, for eksempel med utnevnelse av medlemmer til EU-kommisjonen, så er parlamentets makt faktisk begrenset. Et annet, kanskje viktigere poeng, er at det ikke finnes ett europeisk folk med en felles identitet. Så det er kanskje ikke så rart at de nasjonale interessene blir ansett som viktigere og mer betydningsfulle enn de europeiske. Hva mener dere? Hvor sterk er de europeiske interessene i forhold til de nasjonale? Hva er hovedforskjellen mellom de valgte representanter i Europaparlamentet og de ulike nasjonale forsamlingene, som for eksempel Stortinget? Kan du gi noen synspunkt for og imot påstanden om at EU er et demokratisk system?